ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ಫೋ ಕುರುಗಳು ಮಸೂಳೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಸುಮ್ನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರು ಮಂಗನ್ ಹೃದಯ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ ಮಸೂಳೆಯ ಕಥೆನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಣೋ ಪಾಪ ಪೆದ್ದು ಮೊಸಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯನ್ನ ಪೆದ್ದಣ್ಣಂತಾರನೆ ತೋರಿಸಿದಾರಷ್ಟೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೊಸಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾ ಹಂಗ ಅದು ಮನೇಲಿ ಸಾಕ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಮೊಸಳೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉಭಯವಾಸಿ ಜೀವಿ ಕಣೆ ಉಭಯವಾಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಯ್ಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಕಪ್ಪೆ ಏಡಿಗಳ ತರವೇ ಇವು ನೀರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಬಲ್ವು ಹಾಗೆ ಇವು ಸರಿಸೃಪಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಸರಿಸೃಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದಾವೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಹಾವು ಓತಿ ಖ್ಯಾತ ಊಸುರುವಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಸೃಪಗಳು ಇವುಗಳ ತರನೇ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇವು ಕೆರೆ ನದಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಯ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆಟ ಆಡಬಹುದು ಅನ್ನು ಹೌದು ಡೈನಾಸರ್ಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಶೋಧಕರ ಮಾತು ಆಗೆಲ್ಲ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ವಂತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ ಅಬ್ಬಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇವುಗಳು ಬೇಟೆ ಆಡೋದನ್ನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಕಣೋ ಹೌದು ಕಣೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬೇಟೆಗಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಇವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಬಲ್ಲವು ಅಬ್ಬಾ ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳ ಆಟ ನಡೆಯೋದ್ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆವಳು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನ ಚಿರತೆ ಹುಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತವೆ ಹಿಂಗ ಮೊಸಳೆಗೂ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನು ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಜಿಂಕೆ ಜೀಬ್ರಾಗಳು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಸಳೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನು ತಿಂತಾವಂತೆ ಹಾಗೆ ಅವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹರಿತವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಫೀಟ್ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವು ಹಬ್ಬಾರೆ ಹಾಗೆ ತೂಕ ಕೂಡ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೋ ಅಯ್ಯೋ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಮೊಸಳೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಸಳೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಕಣೆ ವಾವ್ ಯಾವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕಥೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಆನೆ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಂತರ ಆ ಆನೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ ಬಂದು ಮೊಸಳೆಯನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಮೊಸಳೆ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯೋಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಂತೂ ಮೊಸಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಬಿಡು ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮೊಸಳೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾವೆ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೂ ಇಡಬಲ್ವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಣೋ ನೀ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಅಂತ ಮೊಸಳೆನ ಕರಿಬಹುದು ಎಸ್ ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಓದಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪೆದ್ದಿಯಂತೆ ಪೆದ್ದು ತನವನ್ನ